ఎథిక్స్ ఈరోజు మానవుని శ్వాస వ్యవస్థ గురించి మనం చర్చించుకుందాం సో ఇంతకుముందు క్లాసులో యూనిట్ వన్లో జీర్ణ వ్యవస్థ జీర్ణక్రియ విధానం శోషణం స్వాంగీకరణం గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం క్లాసులో మానవుని శ్వాస వ్యవస్థ గురించి చర్చిద్దాం సో ఇక్కడ ప్రతి మానవుడు ప్రతి జీవరాశి ఇతర జీవులు జీవిస్తున్నాయి అంటే కారణం గాలి పరిసరాల్లో ఉండేటువంటి గాలి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ గాలిలో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ని మనం పీల్చుకోవడం వలనే శ్వాసక్రియ అనేది జరిగి ప్రతి జీవి బ్రతుకుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం జీవించి ఉన్నాం బ్రతుకుతున్నాం అంటే కారణం ఏంటి ఆక్సిజన్ సో ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది పరిసరాల నుంచి లభిస్తుంది సో పరిసరాల నుంచి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే మొక్కలు విడుదల చేసినటువంటి ఏదైతే ఆక్సిజన్ ఉంటుందో ఆ ఆక్సిజన్ ద్వారానే మనం జీవ ప్రాణకోటి బ్రతికిస్తూ బ్రతుకుతున్నాం అందుకనే పర్యావరణము కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్గా గమనించాలి సో ఇక్కడ మనకు మానవుని యొక్క శ్వాస వ్యవస్థ ప్రతి జీవిలో కూడా శ్వాసక్రియ జరగాలి అంటే శ్వాసాంగాలు అనేటువంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి జీవిలో కూడా సో ఎక్కడైనా జీ శ్వాసక్రియ జరగాలంటే ప్రతి జీవి శరీరంలో ఒక శ్వాస భాగం అనేది ఉంటుంది సో ఆ శ్వాస భాగం శ్వాసక్రియని జరిపించటంలో చాలా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది సో ముఖ్యంగా మనకు జీవులు రెండు రకాలు ఉన్నాయి మీకు తెలుసు ఫస్ట్ నేర్చుకోరు ఒకటి ఇన్వర్టి బ్రేడ్స్ అండ్ వర్టి బ్రేడ్స్ అంటాం సో ఇన్వర్టి బ్రేడ్స్ మీన్స్ అకసేరు కాలు వర్టి బ్రేడ్ మీన్స్ సకసేరు కాలు అంటున్నాం సో అకసేరు కాలలో మరి శ్వాసక్రియ జరగటానికి శ్వాసాంగాలు ఉన్నాయి సకసేరు కాలలో కూడా శ్వాసాంగాలు జరగటానికి శ్వాసక్రియ జరగటానికి శ్వాసాంగాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటోజవ జీవులు ఉన్నాయి ప్రోటోజవ జీవులు శరీర కుడ్యము ద్వారా వ్యాపన పద్ధతిలో శ్వాసక్రియ జరుపుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమీబా పారామిషియం సో ఇక్కడ శరీర కుడ్యం ద్వారా అంటే బాడీ వాల్ సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ గ్యాసెస్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే శరీర కుడ్యము ద్వారా శ్వాసక్రియ జరిపేటువంటి పోరీఫేరా మరియు ప్రోటోజవ వర్గాలు తీసుకోవాలి అలాగే మనకు ప్లాటీ హెల్మితిస్ జీవులు ఉన్నాయి సో ప్లాంటీ హెల్మితిస్ జీవుల్లో ప్రత్యేకమైన శ్వాసంగా లేవు వాటిలో పరన్న జీవులు ఉంటాయి సో పారాసైట్స్ అంట పరన్న జీవులు పరన్న జీవులు ఏం చేస్తాయి శ్వాసక్రియ కోసం ఆహారం కోసం ఆవాసం కోసం ఇతర జీవుల పైన ఆధారపడతాయి కాబట్టి వాటికి అంత శ్వాసంగా అభివృద్ధి చెందలే నెక్స్ట్ అనిలేడ వర్గంలో వానపాము ఉంది సో వానపాము చర్మం ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుపుతుంది ఓకేనా అదేవిధంగా జలగ ఉంది సో జలగ కూడా చర్మీయ శ్వాసక్రియ జరుపుతుంది అలాగే ఆర్దోపడ జీవులు ఉన్నాయి సో ఆర్దోపడ జీవులలో కీటకాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా అతిపెద్ద వర్గం జంతు సామ్రాజ్యంలో కీటకాలలో ప్రత్యేకంగా వాయునాళాలు ఉంటాయి ట్రాకియా అంటే వాయునాళాలు శ్వాసక్రియను జరుపుతూ ఉంటాయి అలాగే తేలుంది పుస్తకాకార ఊపిరితిత్తుల ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుపుతుంది అలాగే రొయ్య ఉంది మొప్పల ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుపుతుంది లింబ్యులస్ అనే రాచపీత ఉంది పుస్తకాకార మొప్పల ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుపుతుంది ఇలా ఆర్దోపడ జీవుల్లో వేరు వేరు శ్వాసంగాలు ఉంటాయి వాటి ద్వారానే శ్వాసక్రియ జరుపుకొని బ్రతికి జీవిస్తూ ఉంటాయి అలాగే మొలస్కా జీవులు ఉన్నాయి మొలస్కా జీవుల్లో కూడా మొప్పల ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుపుతూ ఉంటుంది అలాగే మరి కొన్ని జీవులలో ఇకనోడర్మేట జీవుల్లో సముద్ర నక్షత్రం ఉంది దాంట్లో నాలికా పాదాలు శ్వాసక్రియలో పనిచేస్తూ ఉంటాయి అలాగే అన్ని సకసేరుకాలు అంటే సక్సేరుకాలు అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము వెన్నెముక్క కలిగిన ఉన్నత స్థాయికి చెందిన అభివృద్ధి చెందిన జీవులు ఏవైతున్నాయో వాటిని మనం సకసేరుకాలు అంటున్నాము వాటికి వెన్నెముక్క ఉంది కాబట్టి వాటిని మనం సకసేరుకాలుగా పిలవచ్చు కార్డేట జీవులుగా పిలవచ్చు సో దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే చేపలు ఉన్నాయి చేపలు వేటి ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుపుతున్నాయి మొక్కల ద్వారా జల శ్వాసక్రియ జరుపుతున్నాయి అలాగే ఉభయ చరాల్లో కప్ప ఉంది కప్ప ఊపిరితిత్తుల ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుపుతుంది అలాగే సరిసూపాల్లో పాములు ముసలు 
ఉన్నాయి ఊపిరితిత్త ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది పక్షులు ఉన్నాయి పక్షులు కూడా తేలిక ఉన్నటువంటి ఊపిరితిత్తుల ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది అలాగే క్షీరదాలు ఉన్నాం అంటే మానవుడు పశువులు ఇతర జంతువులు చూసినట్టయితే ఊపిరితిత్తుల ద్వారా పుప్పుస శ్వాసక్రియ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇట్లా ఒక్కొక్క జీవిలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి శ్వాస అంగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ప్రాణకోటి జీవరాశి భూమి మీద మరి జీవిస్తూ ఉంటుంది అంటే కారణం మనకు శ్వాస వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెంది ఉండటం ఆ శ్వాస వ్యవస్థ ఎంతో ప్రాముఖ్యతను కలిగిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం సకసేరుకైనటువంటి మానవుల్లో శ్వాస వ్యవస్థ ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో మనం గమనించాలి సో ఇక్కడ మనకు శ్వాస వ్యవస్థ అంటే ఏంటంటే బాహ్య నాసికా రంధ్రము నుంచి ఊపిరితిత్తుల వరకు అనేక భాగాలతో ఏర్పడిన వ్యవస్థనే శ్వాస వ్యవస్థ ఇట్ ఈజ్ ఎ రెస్పరేటరీ సిస్టమ్ అంటున్నాం అంటే మనకు బాహ్య నాసికారంధ్రా నుంచి మొదలు పెడితే ఊపిరితిత్తుల ద్వాకా ఏర్పడేటువంటి భాగాలు కలిపిన వ్యవస్థనే శ్వాస వ్యవస్థగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి శ్వాస క్రియ అంటే ఏంది మనం ఉచ్ఛ్వాసం నిశ్వాసం జరుగుతూ ఉంటాం చూడండి గాలి లోపలికి పీల్చుకోవడానికి ఉచ్ఛ్వాసం అంటాం అదే గాలిని బయటికి వదలటాన్ని నిశ్వాసం అంటాం ఈ ఉచ్ఛ్వాసం నిశ్వాసాన్ని కలిపి ఒక శ్వాసక్రియ విధానం అంటాము దీనివల్ల శ్వాసక్రియ రేటు అనేది మనకు తెలుస్తుంది మరి అందుకని ఒక శ్వాసక్రియ డెఫినేషన్ ఉంది సో శ్వాసక్రియ ఒక విచిన్నమైన క్రియ ఎందుకంటే మనం జీర్ణ అవసరం నేర్చుకుందాం గ్లూకోజ్ అనేది విచిన్నమైతేనే మనకు సీఓ టూ ప్లస్ తర్వాత కొంత శక్తి అనేది విడుదలవుతుంది అని చెప్పిన అంటే ఆ గ్లూకోజ్ విచిన్నం కావటానికి గల కారణం ఏంటి అంటే శ్వాసక్రియ ఇట్ ఈస్ రెస్పరేషన్ సో కాబట్టి ఈ యొక్క శ్వాసక్రియని ఏమంటాం మనం విచిన్న క్రియ అంటాం అదే మొక్కల్లో నిర్ నిర్మాణ క్రియ అంటే ఏంటంటే ఫోటోసింథసిస్ కిరణ జన్య సంయోగ క్రియ ఉంది సో కిరణ జన్య సంయోగ క్రియ అనేది ఒక నిర్మాణ క్రియ ఎందుకు అది ఒక గ్లూకోజ్ను తయారు చేస్తుంది ఒక ఫలము రూపంలో విత్తనము రూపంలో మనకు ఒక ఆహార పదార్థ రూపంలో ఒక ప్రొడక్ట్ని మనకు తయారు చేసి పెడుతుంది కాబట్టి ఒక నిర్మాణ క్రియ అంటే మొక్కల్లో జరిగే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఒక నిర్మాణ క్రియ జంతువుల్లో మానవుల్లో వివిధ జీవుల్లో జరిగే శ్వాసక్రియ ఒక విచిన్నమైన క్రియగా మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మానవుని యొక్క శ్వాస వ్యవస్థ గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం మానవుని శ్వాస వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు నాసికా కక్ష నాసికా గ్రసణి స్వర పేటిక వాయునాళం శ్వాసనాళం శ్వాసనాళికలు మరియు ఊపిరితిత్తులు అనేటువంటి భాగాలు మరియు శ్వాసక్రియ విధానం కూడా శ్వాస వ్యవస్థలో ఒక ముఖ్యమైన భాగాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ శ్వాస వ్యవస్థలో కింది భాగాలు ఉంటే దాంట్లో ఫస్ట్ చూద్దాం బాహ్య నాసికా రంధ్రం అంటాం సో ఇక్కడ బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు చూడండి మనకు మానవునికి ఫస్ట్ ఏజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నోరు స్టార్ట్ అవుతుంది సో నోటి పైన పై దవడ కింది దవడ ఉంటుంది సో పై దవడలో ఏ పెద ఉంది పై పెదవి కింది దవడలో ఏముంది కింది పెద ఉంది మీకు ఇంత ముందు చెప్పినాం తాలువు అంటే అంగిలి సో తాలువు అనేది పృష్ఠ భాగాన నాసికా కక్షను వేరు చేస్తుంది ఉదర భాగాన ఆస్య కక్షను వేరు చేస్తుంది సో ఇక్కడ అందుకనే బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు మానవులు ఎక్కడ ఉంటున్నాయి నోటికి పై పెద ఉంటుంది కదా పై పెదవిలో ఒక జేత వెలపలికి తెచ్చుకొని మనకు కనిపిస్తుంటాయి ఒక జేత వెలపలికి తెచ్చుకొని మనకు వెడల్పుగా అంటే అండాకారంలో కనిపిస్తాయి వాటిని బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ అంటే మానవుని యొక్క నోటి పై భాగములో పై పెద ఉంటుంది పై పెదవి పైన అండాకారముగా పొడువుగా ఉండేటువంటి నా రంధ్రాలు కనిపిస్తాయి వాటి బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు అంటారు ఈ బాహ్య నాసికాలు ఎక్కడ తెచ్చుకుంటాయి ముక్కు యొక్క పైన వెలపలికి పరిసరాల్లోకి తెచ్చుకొని ఉంటాయి ఎందుకు తెచ్చుకొని ఉంటున్నాయి బయట గాలి ఉంటుంది కదా పరిసరాల్లో గాలి ఆ గాలి నేరుగా ఏం కావాలి ముక్కు ద్వారా బాహ్య నాసికా రంధ్రం ద్వారా లోపలికి చేరాలి అంటే ఉచ్ఛ్వాసం జరగాలి కాబట్టి అలా అనుకూలంగా బాహ్య నాసికా రంధ్రం ప్రతి జీవిలో కూడా బయట వైట్నే అభివృద్ధి చెందుతాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ సో అందుకనే బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు అని చెప్పాలి ఈ బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు నాసికా మార్గము ద్వారా అంటే బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు నాసికా మార్గము ద్వారా నాసికా కక్షలోకి తెచ్చుకుంటాయి 
అంటే లోపల వైపున జరిగేది మనం చూస్తున్నాం మనకు ముక్కు కనపడుతుంది కానీ బాహ్య నాసిక రంధ్రం అండాకారంగా రెండు రంధ్రాలు ఉన్నాయి వాటి యొక్క బాహ్య నాసిక రంధ్రాలు నాసిక మార్గం ద్వారా ఏమవుతుంది నాసిక కక్షలోకి తెచ్చుకొని ఉంటుంది సో ఇక్కడ శ్వాస వ్యవస్థలో మానవుని శ్వాస వ్యవస్థలో నాసిక కక్ష ఒక ముఖ్యమైన భాగం సో ఇక్కడ నాసిక కక్ష అనేది డైరెక్ట్గా నాసిక గ్రసనిలోకి తెచ్చుకుంటుంది అంతర నాసిక రంధ్రాల ద్వారా కాబట్టి ఇప్పుడు నాసిక కక్ష చూసినట్టయితే నాసిక కక్షలో ప్రధానంగా ఎందుకంటే మనకు బాహ్య నాసిక దేనిలో తెచ్చుకుంది నాసిక మార్గం ద్వారా నాసిక కక్షలోకి తెచ్చుకుంది నాసిక కక్ష అంతర నాసిక రంధ్రాల ద్వారా దేంట్లోకి తెచ్చుకుంటుంది నాసిక గ్రసనిలోకి తెచ్చుకుంటుంది ఇప్పుడు నాసిక కక్షలో మూడు ప్రధాన భాగాలు ఉంటున్నాయి సో ఒకటి అలింద భాగము ఫస్ట్ భాగం ఏంటి అలింద భాగము రెండవ భాగం ఏంటి శ్వాస భాగము మూడవ భాగం ఏంటి గ్రాన భాగము అని చెప్పి సో ఇక్కడ అందుకనే మూడు భాగాలు ఉంటాయి దేంట్లో ఉంటాయి అమ్మా ఇవి నాసిక కక్షలో ఉంటాయి ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి మూడు భాగాలు మొదటి భాగం ఏంటి అలింద భాగం రెండవ భాగం ఏంటి శ్వాస మార్గం మూడవ భాగం ఏంటి గ్రాన మార్గం గ్రాన భాగం సో ఇక్కడ అలింద భాగం అంటున్నాం సో అలింద భాగం యొక్క లోపల శ్లేష్మయుతముగా ఉండి అనేక రోమాలు చిన్న చిన్న రోమాలు దీంట్లో ఉంటాయి అలాగే చర్మస్రావ గ్రంథులు కూడా ఉంటాయి అంటే అలింద భాగం యొక్క లోపలి భాగములో శ్లేష్మయుతముగా ఉండి దాంట్లో చర్మస్రావ గ్రంథులు చిన్న చిన్న పొట్టి కేశాలు లేదా రోమాలు అనే నిర్మాణాలు దీంట్లో ఉంటాయి ఎందుకు సార్ అంటే మనం అపరిశుభ్రమైన గాలి లోపలి పీల్చుకుంటాం ఆ గాలి పీల్చేటప్పుడు దుమ్ము ధూళి రేణువులు ముక్కులోకి బాహ్య నాసిక రంధ్రం ద్వారా నాసిక కక్షలోకి చేరుతాయి అట్లా చేరినప్పుడు మనం లోపలి పోతే శ్వాస వ్యవస్థలో ఆటంకాలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ రోమాలు ఏవైతున్నాయో అవి చిన్న చిన్న ఈ గాలి దుమ్ము రేణువులు లోపలికి రాకుండా మరియు మణినాలు లోపలికి రాకుండా కాపాడుతాయి మనకు ఎక్కువ మణినాలు ఇక్కడ గట్టినాయి అనుకో మనం గాలి బాగా పీల్చినప్పుడు నీరు ముక్కులో పోయినప్పుడు ఎమ్మటే ఏమైతే తుమ్ములు వస్తాయి మనకు ఆ తుమ్ములు ఎందుకు వస్తాయి సార్ అంటే ఆ యొక్క రోమాలు వాటి పట్టేస్తున్నాయి కాబట్టి వాటి కింది పంపిస్తే తిరిగి ముక్కు ద్వారా సో అందుకనే తుమ్ములు రావటం మనం గమనించవచ్చు అట్లాంటి భాగాన్ని అలింద భాగముగా మనం తెలియజేస్తాం సో రెండవది శ్వాస భాగం మరి శ్వాస భాగం ఒక ముఖ్యమైన భాగం శ్వాస భాగం అనేది మనకు ఉష్ణోగతని నియంత్రించేటువంటి ఒక నిబంధనకారిగా పనిచేస్తుంది శ్వాస భాగం సో మనకు ఇప్పుడు ఏసీ ఉంది సో ఏసీ ఏం ఎందుకు ఏసీ ఏసీ ఎందుకు చల్లగుంటుందంటే బయట ఉండేటువంటి ఉష్ణోగ్రతను మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకొని అది బయటికి పంపిస్తుంది అప్పుడు లోపల గదిలో ఉండేటువంటి వాతావరణం చాలా కూల్గా చల్లగా కనిపిస్తుంది మనం కూడా బయటికి కాని ఉష్ణోగ్రత వేడి కాని పిలుస్తాం ఒకసారి చల్లని కాని పిలుస్తాం మరి ఇక్కడ ఒక ఏరి కండిషన్ వలె శ్వాస భాగం పనిచేస్తుంది ఒక ఏసీ వలె హీటర్ వలె పనిచేస్తుంది చలికాలం ఓకేనా వేసవి కాలం ఒక ఏసీ వలె పనిచేస్తుంది శ్వాస భాగం అని చెప్పొచ్చు అంటే మనలో ఏసీ ఉంది ముక్కు లోపల ఎట్లా ఉంది అని చెప్పిన ఇక్కడ మరి శ్వాస భాగం యొక్క లో లోపల ఏం పనిచేస్తుంది ఉష్ణోగ్రత నిబంధనకారిగా పనిచేస్తుంది చెప్పిన అంటే ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువైనా అది సమపాలలో చేస్తుంది ఓకేనా సో శ్వాస భాగం అదేవిధంగా దాని యొక్క లోపల మెలి తిరిగినటువంటి అస్థి పలకాలు ఉంటాయి అందుకనే ముక్కు లోపల మనకు ఒత్తుకుంటే పైన ముదులాస్తి ఉంటుంది లోపల గట్టిగా ఉంటుంది కొద్దిగా సో ఎందుకంటే ఏంటి అవి అస్థి పలకాలు అంటే మూడు మెలి తిరిగినటువంటి అస్థి పలకాలు శ్వాస భాగంలో ఉంటాయి వాటిని టర్బినల్ ఎముకలు లేదా కాంకే అంటారు టర్బినల్స్ ఎముకలు లేదా కాంకే అంటారు ఇది టూ మార్క్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏమనడతాడు కాంకే లేదా టర్బినల్ బోన్స్ అంటే ఏమిటి అంటాడు అప్పుడు ఏం చెప్పాలి మీరు ఏం చెప్పాలి శ్వాస భాగములో మూడు మెలి తిరిగిన అస్థి పలకాలు ఉంటాయి ఈ మెలి తిరిగిన అస్థి పలకాలనే టర్బినల్స్ లేదా కాంకే అని పిలుస్తారు సో అలా శ్వాస భాగం ఒక ఏసీ వలె పనిచేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ గ్రాన భా గ్రాన భాగం సో గ్రాన భాగం అనేది మన ముక్కు ద్వారా ఏం చూస్తున్నాం జనరల్గా వాసన చూస్తాం చూడండి చీమలు కీటకాలు కుక్క కొన్ని 
ఇతర ఆ పాములు సరిసు రూపాన్ని ఏం చేస్తాయంటే వాసన పసికట్టి తమ ఆహార స్వభావాన్ని తెలుసుకుంటాయి తమ ఉనికిని తెలుసుకుంటాయి మరి మనం కూడా ముక్కు ద్వారా ఏం చూస్తాం వాసన చూస్తాం ఎందుకు చూస్తాం వాసన అంటే ఏంది ఇక్కడ గ్రాణ భాగం ఉంది ఈ గ్రాణ భాగము లోపల గ్రాణ కోశాలు ఉంటాయి ఈ గ్రాణ కోశాలు మనని వాసన గుర్తుపట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి కుక్కలలో పాములలో ఎలుకలలో ఈ గ్రాణ మార్గము చాలా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది కాబట్టి కుక్కలు మన పోలీసులు ఏం చేస్తే క్రైమ్ వరంలో బాంబులు పెట్టిన అత్యాచారం చేసిన హత్యలు చేసిన వాసన పసిగట్టి ఆ క్యాండిడేట్ గుర్తుపడతాయి కొన్ని కిలోమీటర్ల వరకు ఎందుకు అంటే అక్కడ గ్రాణ కోశాలు కుక్కలో బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి గ్రాణ మార్గాలు సో వాటి ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఇంకెక్కువ గుర్తుపడతాయి అన్నట్టు ఇట్లా అనింద భాగం శ్వాస భాగం